magtatroubleshoot tayo ng misalignment ng ating needle shaft para sa so simple sewing machine. Ang issue niyan, itong ating needle shaft ay pumupunta sa kanan, nabubunggo sa ating pressure foot o kaya sa ating metal plate. Pero bago tayo magsimula, para sa mga baguhan sa Project Happy TV channel, welcome. Para sa mga nagbabalik, welcome back. At para sa hindi pa nakapag-subscribe, i-click lang ang subscription button na nasa ibaba kasama na ang notification bell. At syempre, follow us on our social media account. Thank you! Isa sa mga questions na natatanggap natin way, 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 way back since the beginning na nakumpisa tayo ng ating channel ay yung issue ng misalignment nitong needle shaft. So, sabi ko nga sa intro, nabubunggo dito sa ating metal plate. O kaya, the worst thing is, nabubunggo siya sa pressure foot. So, iisa lang ang culprit niyan. Itong tornillo na to. Pero bago ko pakita sa inyo, gusto ko tandaan ninyo yung itsura ng ating tornillo. Ganon ang position niya. Yung alignment ng ating needle shaft, naka-align din siya sa ating pressure foot shaft. So, ayan. Papakita ko sa inyo, luluwagan natin itong tonilyo at paano nangyayari yung misalignment nitong needle shaft at paano natin siya ayusin. So, wala na kayabang bubuksan, kundi itong part lang na to at saka tanggalin yung ating cover na to yung bobbin area cover. Alright. Hindi nyo na kailangang baklasin ito. So, itong part lang na to, Ito lang yung tinanggal ko. Alright? Siyempre, tanggal sa saksakan. Dapat, hindi naman tayo mananahe. Dapat nakatanggal ang power. So, papakita natin sa inyo. Luluwagan ko to At dahan-dahan ninyo makikita na uurong ito to the right side. Alright? So, yan. Luluwagan natin. Siguro sa constant na pananahi natin, lumuwag itong tonilyo na to at napihit ito. So, pipihitin ko ito, makikita ninyo, gagalaw ito, moving to the right part. So, taas natin konti yung karayom. Ayan. So, kung pinipihit ko siya, nagmumove din yung ating needle shaft. So, ayan, nabubunggo na siya sa ating pressure foot. So, the solution is just so simple. Right? Ang gagawin lang natin, hahawakan natin itong needle shaft, iaalay natin dito sa ating pressure foot shaft. Ayan, hawakan natin dito. And then, imove natin ito sa tamang position niya. Alright? So, yung tamang angulo niya kanina, bago natin niluwagan, ay naka ganoon. Kumbaga, itong tonilyo na ito, nasa left part na ito. Alright? So, ganoon yung itsura niya. Saka natin sisikipan. Pero, Prior to that, siyempre, kailangan nyo rin i-check itong ating needle shaft na naka-align siya sa ating pressure foot shaft din. Saka natin sisikipan ito. So, hawakan natin ito, nito, and then ito, thumb natin, pipigilan natin itong tunnel na to from turning habang sinisikipan natin yung ating screw so ayan medyo tabingi pa so ulit para sigurado tayo na hindi na talaga siya mabubunggo kung may mag assist sa inyo the better kung may mga kuya kayo dyan tito tatay nyo somebody else Yan. Saka natin sikipan. 
right? So, yan. Saka natin subukan, ikot natin yung wheel kung okay na siya. Tapos, siyempre, titingnan nyo ito kung naka-align na siya dito sa likod. Bago natin ibalik yung ating metal plate. Pero wag muna natin ilak. So, kung ako, ang gagawin ko, itry ko muna ang ilagay ito. Sorry, baliktad. Yan. Hindi ko muna i-screw. Tanggalin ko yung pressure foot para makikita ko kung bumubunggo pa talaga siya sa metal plate. So, in this case, medyo hindi pa nasa sentro. Ayan. Hindi pa medyo nasa sentro yung ating karayom. So, i-adjust ko pa ng konti. Kasi kung makikita ninyo, medyo nakatabi ni pa to eh. So, ganun lang. Adjust-adjust lang natin ng konti. Ayan. Titignan nyo talaga yung alignment kung saan kayo pwede magkaroon ng reference ng alignment niya pwede yung sa eto nga sa shop o kaya dito sa butas mismo wait lang nasa center na ba talaga sorry hindi nyo nakita yan check nyo kung itong karayom ba talaga ay nasa center na ng butas ng ating metal plate pag hindi pa adjust adjust nyo ito ng konti Alright, so, sa case na to, medyo kulang pa. So, ganun lang yon I just, so, ayan, pwede na. Alright. So, ayan, pwede na. Check natin yung ibang stitch. 12 kaya. Kaya ba kaya? Alright. Walang problem. Wait lang. Nakikita nyo ba? O, ayan. Papalit-palit siya. Hindi nabubunggo. Okay. So, try nyo yung ibang stitch. Si number 4. Nasa gilid ba talaga siya? Hindi nabubunggo. Ayan. Number 5. Tama ba yung movement niya? Straight. Tapos magsisigsag. Sigsag. Yan. Ganun lang yon. Kung mare, itry nyo lahat ng stitches. Yung mga sigsag dito. Well, siguro, eto, number 7 kahit hindi na. Basta, 1, 4, 5, 12. Pwede na siguro yun. Ulit, 1, 4, 5, tsaka 12. Yun yung mga dapat nating subukang stitches. So, yan. 1. Okay. Ngayon, saka natin ibabalik yung screw. Saka natin ibabalik yung um, cover na ito. Alright? So, Ayan, ganun lang mag-troubleshoot nung misalignment ng ating um, needle shaft. So, actually, nagawa ko ito ng video sa ibang mga troubleshooting din. It's just that, nasama nga siya doon at medyo mahirap na hanapin. So, kaya, para mas madali kong masagot yung mga tanong ninyo, copy and paste na lang ako ng link. At para mapanood ninyo agad-agad. So, ayan. Ito na yung sagot sa mga katanungan ninyo regarding doon sa misalignment ng ating needle shaft. Kung bakit siya nabubunggo doon sa putas ng ating metal plate. So, ayan. Ganun lang ka. Simple magayos ng ating misalignment nga ng ating needle shaft. Alright, so it's just gonna be a short video. I hope na sagot natin yung mga issues niyo sa misalignment ng ating needle shaft. 
So, kung may mga related questions kayo or any video suggestions, i-comment nyo lang sa ibaba. At, syempre, bago tayo magtapos, magkalimutan bigyan ng malaking thumbs up ang ating video at i-share. Maraming salamat sa panonood. Till next time, dito lang sa Project Hobby, your Hobby TV. Bye-bye!